നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മക്രോണി പോലെയാണ് അതിന് വേണ്ടി ഇതൊരു പാക്ക് മക്രോണി കംപ്ലീറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരു കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ട് അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും വെള്ളവും ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഇനി അതിലോട്ടുള്ള ഫില്ലിങ്ങിനായിട്ട് ഇതേ സമൂസ ഫില്ലിംഗ് പോലെ കുറച്ച് സവാള ചിക്കൻ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു മസാല റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതേ കുക്കറിൽ നമ്മളെ മക്രോണി റെഡിയായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് വിസിലടിഞ്ഞ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് വേണ്ടിയിട്ട് അര കപ്പ് പാലിലോട്ട് ഒരു സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ അതേ രണ്ട് എഗ്ഗും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് റെഡിയാക്കുന്നത് ഇതേപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലാണ് ഇതേപോലെ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് എല്ലാ സ്ഥലത്തൊന്ന് നമ്മൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മളിതേ എടുത്ത് വെച്ച ഈ എഗ്ഗും പാലും പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടിയും എല്ലാം കൂടെ ഇതിൽ കുറേശ ഒന്ന് ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് മാത്രം ആദ്യം നമ്മൾ കുറച്ചാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച മക്രോണി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ വെച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം സ്റ്റൗവിലോട്ട് വെച്ചാൽ മതി ഇനി ഇതേ മക്രോണിയുടെ മേലെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച സമൂസക്കുള്ള അതുപോലെയുള്ള ഫില്ലിംഗ് ഇതിൻ്റെ മേലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ക്യാപ്സിക്കം വെജിറ്റബിൾസ് എന്താ ഇടണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇടാം ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു ഫില്ലിംഗ് ആണ് റെഡിയാക്കി എടുത്തത് ഇനി അതിൻ്റെ മീതെ ഇതേപോലെ മക്രോണി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച ബാക്കി ഇതിൻ്റെ മീതേക്ക് കുറേ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക സൈഡ് കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ അത്രയും കൂടെ നല്ലതാണ് ഇതേപോലെ നമുക്കിത് ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ലാസ്റ്റ് വരുന്ന നമ്മൾ മിൽക്കും എഗ്ഗും കൂടെ അതും ഇതിൻ്റെ മീതേക്ക് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതേപോലെ സൈഡിൽ കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ അതേപോലെ സെൻറ്ററിലേക്ക് ആക്കിയാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി നേരെ നമുക്ക് സ്റ്റൗവിലോട്ട് വെക്കാം ഇനി ഇത് അടച്ചിട്ട് ഒരു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ് വരെ നമുക്ക് സ്റ്റൗവിൽ വെക്കാം ഇതേ ഫോർട്ടി മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാം വെന്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതേ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ആ പാത്രത്തിലോട്ട് തന്നെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതും കൂടെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം എല്ലാം ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇത് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മക്രോണി പോളവട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം രണ്ട് സൈഡും വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് ആദ്യം മാറ്റിയിട്ട് പിന്നെയും നമ്മൾ വെച്ച് പാത്രത്തിലോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചിട്ടാൽ ഇതേപോലെ രണ്ട് സൈഡും നമുക്ക് ഒരുപോലെ വെന്ത് കിട്ടും ഞാൻ ഇതേ നമ്മളൊന്ന് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെ മക്രോണി കൊണ്ടുള്ള പോളവട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇന്നത്തെ എന്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് ഷെയർ ചെയ്യാ പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാ കേട്ടോ പിന്നെ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാ ആൻഡ് പ്ലീസ് ഫോളോ മീ ഓൺ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ബൈ